শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলছে কমেন্টস করে জানাবে আজকে আমি তোমাদের জন্য সংখ্যা রূপান্তরের দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে হাজির হলাম তো আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে অক্টাল একটি সংখ্যাকে হেক্সা ডেসিমালে রূপান্তর করতে হয় আবার হেক্সা ডেসিমালের একটি সংখ্যাকে কিভাবে আমরা অক্টালে রূপান্তর করব তো এটা মনে রাখার একটা সহজ বুদ্ধি আছে আমি সেই সহজ টেকনিকটা তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি তো অক্টালের একটি সংখ্যাকে সরাসরি হেক্সা ডেসিমালে রূপান্তর করা যায় না সেক্ষেত্রে আমাকে অক্টালের সংখ্যাটিকে প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য আমরা বিসিডি কোড ফলো করব সেক্ষেত্রে বিসিডি ফোর টু ওয়ান স্থানীয় মান ফলো করব তাহলে অক্টালের একটি সংখ্যাকে প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করব তিন বিট স্থানীয় মান ফলো করে তারপর বাইনারি সংখ্যাটিকে আবার আমরা হেক্সা ডেসিমালে রূপান্তর করব একইভাবে হেক্সা ডেসিমালে একটি সংখ্যাকে আমি যদি অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে সরাসরি রূপান্তর করা যাবে না প্রথমে হেক্সা ডেসিমালের সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য বিসিডি কোড ফলো করব সেক্ষেত্রে বিসিডি এইট ফোর টু ওয়ান স্থানীয় মান ফলো করব তাহলে হেক্সা ডেসিমালের সংখ্যাটিকে প্রথমে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করব তারপর বাইনারি সংখ্যাটিকে অক্টালে রূপান্তর করব তাহলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা কিভাবে সম্পন্ন করব তা আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখে দিচ্ছি रूपान्तर प्रथम अक्टाल केक्टाल डिजिट के रूपान्तर कर थ्री सिक्स फाइव संख्या लिखे निचि थ्री सेवन फाइव এই সংখ্যাটির প্রত্যেকটি ডিজিটকে আমরা তিন বিয়ে স্থানীয় মান ফলো করে রূপ বাইনারিতে রূপান্তর করব তো আমি এই বিষয়টা পাশে দেখাচ্ছি ফোর টু ওয়ান তাহলে থ্রি এর বাইনারি হবে জিরো ওয়ান ওয়ান এই বিষয়টা তোমরা পূর্বের ক্লাসে হয়তো জেনেছ আমি দুই নাম্বার তিন নাম্বার ক্লাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে আসতে পারো যদি এগুলো এই বিষয়টা পুরোপুরি না বুঝো তাছাড়া এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সও আমি পূর্বের ক্লাসগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিব তাহলে থ্রি এর বাইনারি পেলাম জিরো ওয়ান ওয়ান একইভাবে সিক্সের বাইনারি পাবো ওয়ান ওয়ান জিরো ফোর টু যোগ করলে সিক্স হয় আর এই ওয়ানের প্রয়োজন নয় সেহেতু জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ফাইভের বেলায় হবে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রির বেলায় হবে জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেনের বেলায় হবে তিনটি ওয়ান 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 ফাইভের বেলায় হবে ওয়ান জিরো ওয়ান এখন আমরা বাইনারিতে নিয়ে আসলাম এখন আমরা এই বাইনারি সংখ্যাটিকে চার বিট করে জোড়া করব এই এই সংখ্যাটিকে পুনরায় আমরা চার বিট করে জোড়া করে হেক্সা ডেসিমালে রূপান্তর করব তাহলে সেটি করার নিয়ম হচ্ছে দশমিকের পরে ডিজিট গুলোকে আমরা বাম থেকে ডানে চার বিট করে জোড়া করব আর দশমিকের পূর্বে ডিজিট গুলো আমরা বাম থেকে ডানে চার বিট করে জোড়া করব তাহলে আমি জোড়া করে দেখাচ্ছি দশমিকের দশমিকের পয়েন্টটা ঠিক রেখে এই চারটা বিট নিলাম তারপরে থাকে এই চারটা বিট ওয়ান 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 জিরো থাকে বাকি একটা বিট এই একটা বিটকে আমরা লিখে আর তিনটা বিট জিরো দিয়ে ফিল আপ করে মোট চারটা ফিল আপ করবো একইভাবে দশমিকের আগের বিটগুলোকে আমরা বাম থেকে ডান থেকে বামে জোড়া করব 
বাকি থাকে একটা জিরো এটার সাথে আরো এই একটা জিরোর সাথে আমরা আরো তিনটা জিরো দিয়ে মোট চারটা জিরো জোড়া করব এখন আমরা চারটা করে জোড়া করে ফেললাম এখন এই বিটগুলোকে আমরা এইট ফোর টু ওয়ান স্থানীয় মান হিসাব করে হেক্সাডেসিমালের ডিজিটগুলো মিলিয়ে বসে নিব সেটি করার জন্য আমি এখানে রাফ দেখাচ্ছি তাহলে এই চারটি জিরো আমি স্থানীয় মান এইট ফোর টু ওয়ান পজিশনে যদি বিবেচনা করি জিরো 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 তাহলে স্থানীয় মান কোনোটি বিবেচনা করা হচ্ছে না তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে জিরো বসাবো এখানে চারটি ওয়ান স্থানীয় মান এইট ফোর টু ওয়ান পজিশনে যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে এইট ফোর টুয়েলভ এরপর টু যোগ করলে ফরটিন এরপর ওয়ান যোগ করলে ফিফটিন তার মানে ফিফটিন এখন আমি ফিফটিন এখানে সরাসরি বসাতে পারবো না এখানে ফিফটিনকে হেক্সার এসিমালে এফ ডিজিট দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাই এফ বসালাম এরপর জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে এই পজিশনে এই ওয়ান পজিশনে ফোর এ ওয়ান পজিশনে ওয়ান ফোর আর ওয়ান যোগ করলে ফাইভ হয় তাহলে এখানে হবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 তার মানে এটা বাদ ফোর টু সিক্স ওয়ান সেভেন এখানে আমরা হাইজার ডিসিমেন ডিজিট সেভেন পাই এরপর ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো তার মানে এইট ফোর টুয়েলভ আর ফরটিন ফরটিনে তাহলে হবে ই এরপর ওয়ান জিরো 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 দ্যাট মিনস এইট তাহলে আমি হেক্সারেশনের সংখ্যাটি পেয়ে গেলাম সর্বপ্রথমে জিরোটা আমরা বাদ দিয়ে লিখতে পারি ফাইভ এফ ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ই এইট এই সংখ্যাটা হেক্সারেশনের রূপান্তর হয়ে গেল এখন আমি ঠিক এই হেক্সার এসিমের সংখ্যাটিকে পুনরায় আবার অক্টালে রূপান্তর করে প্রকাশ করব এফ ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ই এইট সিক্সটিন এই সংখ্যাটিকে আমি অক্টালে রূপান্তর করব হেক্সার এসিমের সংখ্যাকে আমি যদি অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাকে সরাসরি অক্টালে রূপান্তর করা যাবে না আগে কোথায় নিয়ে আসতে হবে বা নিয়ে সেক্ষেত্রে আমি হেক্সার এসিমালের প্রত্যেকটা ডিজিটকে বিসিটি কোডের মাধ্যমে এইট ফোর টু ওয়ান ফলো করে বাইনারিতে রূপান্তর করবো তারপর বাইনারি ওই সংখ্যাটিকে আবার অক্টালের রূপান্তর ক্লিয়ার করতেছি তাহলে এফ কে আমি বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাইলে হেক্সার এসিমালের ক্ষেত্রে হেক্সার এসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে আমরা যদি বাইনারিতে আনতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে চার উইকে স্থানীয় মান ফলো করতে হবে এইট ফোর টু ওয়ান তাহলে এফ মানে ফিফটিন ফিফটিনকে আমরা যদি বাইনারিতে নিয়ে আসি এইট ফোর টু ওয়ান ফলো করে চারটা ওয়ান 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 বানাইতে লিখি তাহলে লিখলাম ওয়ান 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 জিরো এরপর এইট এইটের জন্য হবে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 তাহলে অক্টা হেক্সার ডিসিমালের সংখ্যাটিকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করে ফেললাম এখন এই বাইনারিটাকে অক্টালে রূপান্তর করব অক্টালে রূপান্তরের জন্য আমাদের যে কৌশলটা অবলম্বন করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রতিটা বিটকে আমরা তিন বিট করে জোড়া করব তো বিট জোড়া করার ক্ষেত্রে যে নিয়মটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে দশমিকের পরবর্তী ডিজিট গুলোকে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে আমরা তিন বিট করে জোড়া করব আর আর বাম থেকে ডান থেকে বাম দিকে আমরা তিন বিট করে জোড়া করব তাহলে দশমিকের পয়েন্টটা ঠিক রেখে আমরা বাম থেকে ডানে দশমিকের পরবর্তী ডিজিট গুলো জোড়া করতেছি তিনটা করে জিরো ওয়ান ওয়ান তারপরে এই তিনটা হবে ওয়ান 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 তারপরে তিনটা হবে ওয়ান জিরো ওয়ান তিনটা হবে জিরো 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 এরপর দশমিকের পূর্বের ডিজিট গুলো আমরা বাম থেকে বাম দিকে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান বাকি থাকে দুই ডিজিট ওয়ান ওয়ান সাথে একটা জিরো দিয়ে আমি তিন বিট 
जोड़ा कर लाम यहाँ ना मैं four to one हिसाब करे पोती तीन बीत के स्थानीय में फॉलो करे अक्टूबर डिजिट बेर कर बो four to one दिए ताहले zero one one तार माने होते हैं zero one one तार माने होते हैं two one जो कर लाम रखा तो पाए three three तो अबे four to six one zero one five point तो अबे three seven Five zero 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 one zero. So, we have to get the same thing. 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 We have to get the তাহলে অক্টালের সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমাল নেওয়ার জন্য আমরা বাইনারি 3 বিট 4 to 1 ফলো করব সে ক্ষেত্রে অক্টালের প্রতিটা ডিজিটের জন্য আমরা 3 বিট বাইনারিতে রূপান্তর করে বাইনারিতে প্রকাশ করার পর এরপর আমরা হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করার জন্য 4 বিট করে জোড়া করে তারপর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করব একই ভাবে হেক্সাডেসিমালের সংখ্যাটিকে অক্টালে রূপান্তর করার জন্য প্রথমে আমি হেক্সাডেসিমালের প্রতিটা ডিজিটকে 4 বিট বাইনারিতে রূপান্তর করে পরবর্তীতে আমরা 3 বিট করে জোড়া করে অক্টালের অক্টালের ডিজিটে রূপান্তর করে অক্টাল সংখ্যা প্রকাশ করব এখন আমি আরেকটা রূপান্তর শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কিভাবে ডেসিমেল একটি সংখ্যাকে আমরা বিসিডি তে রূপান্তর করব আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি 25 ডেসিমেলের সংখ্যাটিকে আমি বিসিডি তে রূপান্তর করতে চাই বিসিডি মানে হচ্ছে বাইনারি কোডেড ডেসিমেল অর্থাৎ ডেসিমেল সংখ্যা প্রত্যেকটা ডিজিটকে আমরা বাইনারিতে প্রকাশ করব তো এটিকে আমি যদি প্রকাশ করি সেই ক্ষেত্রে যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে 2 এর জন্য আমরা 8421 বিসিডি যখন আমরা বিসিডি তে রূপান্তর করব তখন অবশ্যই 4 বিট করে বিভাজন করব তো 2 এর জন্য 4 বিট হচ্ছে 0010 0010 5 এর জন্য হচ্ছে 0101 0101 সেটাতে আমরা একটু মাসখানে স্পেস বা একটু ফাঁকা জায়গা রাখবো এটাই হচ্ছে বিসিডি অর্থাৎ বিসিডি হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা প্রত্যেকটা ডিজিটকে আমরা আলাদা করে 4 বাই 4 বিট করে রূপান্তর করব একই ভাবে আমি যদি এই ডেসিমাল সংখ্যা 25 কে বাইনারিতে রূপান্তর করি সেই ক্ষেত্রে আমি যদি 84 স্থান নিয়ে হিসাব করি 1 2 4 8 16 তাহলে আমরা এটার বাইনারি পাই 16 আর 8 এ 24 আর একে 25 তাহলে 11001 11001 তাহলে একই আমরা পার্থক্য পেলাম কোথায় পার্থক্য পেলাম 25 কে যখন বিসিডি তে রূপান্তর করি তখন ডেসিমালের প্রত্যেকটা ডিজিটকে আমরা আলাদা 4 বিট 4 বিট করে হিসাব করি 8421 দিয়ে 825 কে তো আচ্ছা একটা সংখ্যা পদ্ধতি যেটাকে আমরা শর্টকাটে স্থানীয় মান ফলো করে করতে অথবা আমরা এই দুই দ্বারা ভাগ করে যেটা আমরা ইতিপূর্বে নিয়মটা শিখে আসছি যে বাইনারি ডিজ দ্বারা আমরা ভাগ করে এটাকে বাইনারি রূপান্তর করতে পারি তো এখন তাহলে আমরা প্রত্যেকটা যেটা পাঁচ সেটা হচ্ছে বিসিডি তে বিট বেশি লাগে বাইনারি তে বিট কম লাগে বিসিডি হচ্ছে একটা কোড কিন্তু বাইনারি হচ্ছে একটা সংখ্যা পদ্ধতি বিসিডি নির্ণয় করা সহজ কিন্তু বাইনারি নির্ণয় করা কঠিন যে বিসিডি তে বিট বেশি লাগে তাই মেমোরিতে জায়গা বেশি নেই বাইনারি তে বিট কম লাগে তাই মেমোরিতে জায়গা কম নেই তো সেই ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো এবং তোমরা কতটুকু বুঝছো আমাকে সেটা জানাবে কমেন্টস করে লিখবে স্ক্রিনে তো এখানেই বিদায় লাভ ইজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো